ibasin po natin siya. Yan, ipigain po natin siya ng piga. Piga. Piga mo po, pigang piga. Yan. Kasi po yung asin, nagwa-water ni po yung den. Umahalo sa papaya. Yan po, ito po yung mga, mga, mga juice ng papaya na, at saka po may along asin. Ito po yung mga lumabas sa papaya. Welcome to Roda's Kitchen. For today's video, gagawa tayo ng acharang kapampangan. At yan na po yung mga ingredients na gagamitin natin. Grated papaya, carrots, luya or ginger, onion, red onion, garlic, bell pepper, pasas or raisin, tidbits po optional yan, at ang ating asukal or sugar, white sugar po ang gagamitin ko. Kung gusto natin ng mas mahangha, maglalagay po tayo ng siling pula. At meron po tayong nakareserve na ingredients dito. Kung kulang po, pwede tayo magdagdag. Pero yung nalagay ko po sa description, sa description box ko po ang, ang mga eksaktong ingredients na ginamit ko. Ngayon po gagawin ko, magpe-prepare muna po ako ng ingredients. So, stay tuned guys! Bye! Marami po tayong ingredients na binabalatan. Kaya kailangan pagluluto, matyaga tayo. Yan po, ganyan po kanipis ang luya na ganyan po kanip kanipis ko hiniwa ang luya. Ngayon ito transfer ko po sa nalagyan. Ang technique na paghihiwa ko po sa garlic, paghihiwa ko sa garlic ay patanggalin ko lang yun. Madali na po siyang maghiwa-hiwalay ko. So guys, as you can see, prepare na po lahat ng mga ingredients natin. Para sa pickling solution po, Okay. 
teaspoon ng whole peppercorn. 5 pieces ng bay leaf or laurel. 1 tablespoon ng salt. Ang available po dito ay iodized salt. Pero mas maganda po po rock salt. At meron po akong 1 fork na ginger na julian cat. Ito po ganito po kalinip isang cat. At meron po akong sukang. DS po ang ginamit ko. Ito po. Kasi po kaya ito yung ginamit ko. Hindi po siya masyadong maasim. Cane vinegar po siya. Mas maganda po. Vinegar. Ito po siya. 2 cups and 1 quart. At ang ating 2 kilos na great, great pet papaya. Ito naman po para sa ito naman po yung mga vegetable natin kasi ulit sa huli natin ilalagay ito. Kaya kung po siya pinag-iwalay, iwalay po yung pickling solution at saka yung, yung vegetable natin dito. Kasi po, ito po kasi sama-sama siya. Ito po, sama-sama din sa sa ano, kahuli-huli kahuli -huli yung lagay natin. Meron po tayong uh, bell pepper. Tatlo po ang ginamit kong bell pepper. Siguro po ang size ito, mga medium size. Meron din po akong pineapple juice. At meron din po akong 3, 2 lang pala, 2 bulbs ng garlic or dalawang buong ba uh, bawang. At didagdagan ko po ng carrots, dalawa nga po ito, pag pinakita ko na kanina, dalawang buong carrots din po ito. Para po kasi mas makulay siya, kaya dinagdagan ko po siya ng, ng carrots. Then, eto nga po. Ay! So, eh, sorry po. At eto nga po yung ating uh, pineapple juice. Eto po yung, yung pinakasabaw ng pineapple juice natin. Lalagay din po natin to para mas lalong masarap ang ating atsara. Sibuyas na Tagalog po. Dalawang buong sibuyas na Tagalog. And ito rin po yung cut niya. Then, ang ating 1 cup na raisin or pasas. Next po, ang unang gagawin po natin ngayon, gagawin muna po natin yung pickling solution. Dito ko po ilalagay ang, tatabi ko muna po yung ating, yung ating papaya. Dated papaya. Next po, ang unang gagawin natin ay nagawa po tayong pickling solution. So, uunahin po natin ang suka. 2 cups and 1 fort. DS po to, Cane vinegar. Basta bahala po kayo. Basta cane vinegar or, or sasa. Pwede po siya. Sukang sasa. Next po ang ating sugar. Ang sugar ko po, eh, ang sugar ko po eh, is 1 cup and 3 quarts. 1 cup and 3 quarts po. Pwede rin po tayo palang gumamit ng wooden spoon or yan, mga, mga ganyan. Pwede rin po tayong gumamit plastic. Yan, haluin po natin. Tunawin po natin yung sugar sa suka. Next po ang ating ginger. Ang ginger ko po ay 1 quart. 1 quart po. Ang kilo po kasi nito is 100. So ito po ay 25 pesos. Means 1 quart po siya. Okay lang naman po sa, sa atsara kung maglagay po tayo ng madaming, madaming vegetable. Basta po tama po ang ating suka at ang sugar. Yun po ang nagdadala doon. Aaluin po natin ang aaluin po natin. Bango-bango na po yan. Yan, ilalagay po natin yung ating wall pepper corn ng 1 tablespoon yan. Maglalagay din po tayo ng salt. Then, halo. 
lalagay din po natin yung bay leaf. Yung iba po, pwede na, maliliit na. Pero pag may medyo malalaki po, bunitin natin yung bunitin natin. Para po, pag nilagay natin sa bote, madistribute lahat siya. Lahat ng bote, malagyan. Yan. So, bali, okay na po yung ating pickling solution. Ngayon po ang gagawin natin, papakaluhin po natin siya. Mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya pakukuluhin. So, pinakulo ko na po siya. Then po, kailangan po hindi po ito kulong-kulong ka. Yung parang, yan po, parang ganyan lang. Nag-i-start pa lang po siyang kumulo. Then, iwasan po natin aluhin ng aluhin ng suka. Kailangan po, tanggalin ko lang po yung mga asukal niya sa tabi, yung mga, yung mga kumapit na sugar dito sa tabi. Tapos, ganyan, dudut-dut, dutin ko lang po siya, hindi ko po siya talaga kahaluin ng bongga-bongga. Kasi po, suka ang pinag-uusapan natin dito. Then po, ang susunod na ilalagay ko ay ang ating pineapple, thick bits pineapple. po siya aluin. Dudot-dudot-dudot-dudotin ko lang siya. So, so, sundutin, sundutin ko na rin siya. <laughs> Nagbubulol na po ako. Then po ang ating pasas or raisin. Ganun din lang po ang gagawin ko. Hindi ko po siya aluin. Kasi po, pag kumukulo na po ang suka, iwasan po nating aluin. Para hindi po siya mahilaw. At ilalagay ko rin po ang ating extract ng ating pineapple thick beets. Pwede rin pong isama yan. Naka, pwede rin po siyang isama. Nakakadagdag flavor po siya. Ngayon po, untayin po natin siyang kasi po naglagay po tayo ng another ingredient. So, ang ibig sabihin, Iintayin na naman natin siya kumulo ngayon. Huwag po yung kulong-kulo ha. Papakita ko po sa inyo kung gahano po natin katagal iintayin kumulo. Kung ano po yung texture niya, yung pagkulo niya, kung ano pong tsura. So napapansin nyo po, hindi po talaga siya kulong-kulo. Kasi po bawal talaga siyang sobrang kulo. Yung, yung parang nag, nag, nagsisimula lang po siyang kumulo. Ganun lang po dapat. Yun po ang gagawin ko. Papatayin ko na po siya. Palalamigin ko. Pupunta naman po tayo dun sa kabilang yung sunod na gagawin natin. Yun na naman. Papatayin ko na po siya at palalamigin ko. So, okay na po yung ating tingling solution. At pinalalamig ko na nga po siya. Next naman po ang gagawin natin pag alu aluin po natin yung ating mga gulay. Unayin po natin ng carrots. Ang dami pong carrots. Next po, lalagay din natin ng bell pepper. Lalagay na rin natin ng onion. At lalagay na rin natin ang garlic. Ang gagawin po natin na haluin, pag-aaluhin lang natin pag haluin lang natin po sila. Next kong gagawin natin is, ilalagay na po natin si papaya dito. Pero sa napansin ko po, parang si papaya naman, hindi kasya rito. So, papalit, magpapalit po tayo ng lalagyan. Mag-aanap po tayo ng malaking lalagyan. Yan, dito ko po siya transfer sa malaking lalagyan. Ang gagawin ko po, Lalagay, ilalagay ko po ang grated papaya dito. Didistribute po natin siya. Para pag nilagay po natin sa, sa suka, at nakahalo na po siya. Eh. Hindi na tayo masyadong mahihirapan. Pwede rin naman po sa kamay kung may gloves tayo. Pero ako po, 
spatula na lang po ang gagamitin ko para masin. Wala pa na akong maghalo dito. Kukunin ko po yung sa lahat. Medyo nakabalit kasi yung isang yun. Yan. Then po, lalagipan. Paglalagay pa po tayo. Yan. So, may, na, may natitira pa po akong gloves dito. Pero ako po mas maganda pag pag sa kamay nalo para mahalo natin ng maayos. Kaya po, nag-gloves na po ako para ahaluin ko po siya sa kamay. Pakadali po. Tapos yung mga makikita nyo po halimbawa, yung mga sibuyas po upa, tulad nito, maganda sana po yan. So, ang gagawin po natin, ang gagawin ko po niyan, pagkatapos ko po siyang, pagkatapos ko po siyang, aloe, eh, yan nga, napagsamas, na-distribute ko na po ng ayos yung mga carrots, papaya, sibuyas, bawang, bell pepper. Gagawin ko po, pap, iintayin ko po yung, ito po yung tinatawag na, Pickling solution. So, ito po yung lalagay sa akin. Ito po kasi yung isang kalan po kaya. Ganito ang kulay. Parang po sa sdayan. Balansa po kasi yung sdayan ito. Ito po ang aking pickling solution. Ko po siyang, iintayin ko po itong lumamig. Then, pagkalamig po nito, iyahalo ko po doon. So, malamig na po yung ating pickling solution at saka po yung ito po talaga pala malamig po. Sorry. Ito po, malamig na siya. Ngayon po, ang gagawin natin, itatransfer po, ilalagay po natin dito yung yung papataya, yung mga gulay natin. Importante po na bago natin pagsasamain ng mga to, ang mga ingredients natin, kailangan po madrain natin ng maayos. As in drain na drain po, kailangan po wala na siyang tubig para po maganda po yung pagka-fermented natin. So, do, so kada lagay ko po, aaluhin ko. Bali, bali, two, bali two kilos po yung papaya ko nang wala ng balat na grated na so okay lang po na maraming gulay basta ang suka at saka ang sugar exact amount po para balance po siya para balance po yung yung kanyang timpla wooden spoon pwede rin gamitin ilalagay yung ating matsara. Ito po sa malaking ito at meron na rin po siyang cover. Ito ko po ipe-ferment ang ating matsara. Kaya ito na po yung pinili kong lalagyan at ito ko na rin siya haalukin. Haalukin. May eggs pa yun, Chai? So, ang gagawin ko po, ibubuhos ko na. So guys, dito ko po siya itatransfer din na transfer ko na po as you can see. Now, eh ngayon po, ako na lang bahala, okay na. Ngayon po, dahan-dahan tayo kasi nga po natapon na yung iba o. So, hindi po sa pampanga, wala nun eh. Walang, hindi po, depende po. Depende po yung sa gagawa. Pero uh, ang, ang aking mother dear, wala po nilalagay na lawin. 
Pero sa Batangas po, meron pong laurel. Eh, nandito po ako sa Batangas, kaya po nilagyan ko siya. Kasi hindi naman po ako ang ilang naman po akong kakain at saka ito'y pang-business po po. Ayan po, gawa na po ang ating papan, ang ating atsara. Tubig pa po yan sa baba. Meron pa po yung sabaw sa baba. Pabalik-balik ta rin lang po natin. Bye for now po.